வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நான் வந்து ஒரே விஷயத்த மறுபடியும் மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஒரு தைரியம் என்னடானா யாரும் வந்து நாம பேசுறது வந்து மைண்ட்ல ஏத்துக்கிறது கிடையாது அதனால எப்ப கேட்டாலும் ஃப்ரெஷ் இந்த எழுத்தாளர்கள் எழுத்தாளர்களை பற்றி இப்ப கிடையாது எப்பமோ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே வந்து கிளி 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 கிளின்னு கிழிச்சாச்சு இது ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னாலே வந்து என்னடானா அது ஒரு சைல்டிஷ் ஒரு சைல்டிஷ் இது இருக்கணும் அப்போதான் வந்து எதையாவது எழுதவோ பேசவோ முடியும் குழந்தைத்தன்மை குழந்தைத்தன்மை இருக்கும் அது இருக்கிட்டேன் அதே போல் இந்த ரொமான்டிசம் அப்படின்வாங்க அதாவது கற்பனை இப்போ எனக்கு கூட வந்து நிறைய கற்பனைகள் எல்லாம் இருக்குது அதாவது பிரதம மந்திரி ஆகணும் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்பி ஆகுது ஜெயிச்சு மற்ற எம்பிங்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டு பிரதமர் ஆகிறது அதெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராப்ளம் அது வேறு வந்து கேரண்டி கிடையாது ஏன்னா நம்ம கேரக்டருக்கு வந்து கூட இருக்கிறவரே விஷம் வச்சுருவான் அது கன்ஃபார்ம் ஏய் அவனுக்காச்சும் உபயோகமாக இருந்தா தானே அதான் பெரிய காந்தி காமராஜர் நினப்பு அது கூட இருக்கிறவங்க விட்டு வைக்க மாட்டான் இப்போ என்டிஆர்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கார் வேணான்ட்டு சொந்த காருக்கு சொந்த டீசலை போட்டுக்கிட்டு காலையில் எட்டரை மணிக்கு செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போய் வேலை பார்த்தாரு என்ன புண்ணியம் இதே ஆயா ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்ட் ஆகி ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து இவன் மெரின் அவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேடு அது ஒரு பக்கம் இல்லை இந்த எழுத்தாளர்கள் வந்து கலைஞர்னா வந்து எனக்கு ஏன் மரியாதை அப்படின்னா வந்து கலைஞர் வந்து தானே சிந்தித்தார் தானே எழுதினார் தானே பேசினார் தானே அமலாக்கினார் அதான் அந்த மேட்ரு இந்த எழுத்தாள பயலவ இவனுங்கள்லாம் வந்து என்னடானா கையால் ஆகாத கபோதிங்க ஒன்னா கிளாஸ் பசங்க மாதிரி டீச்சர் டீச்சர் அவன் என்ன கில்டி தான் டீச்சர் இந்த ரேஞ்ச் தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு பக்கி வந்து ஞாபகப்படுத்துது அதான் பெரிய இம்சை இந்த பாதாள புல்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் அது எங்கேயோ ஆழத்தில் கிடக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் சம்பவங்கள் வந்து அப்படியே பாதாள கொலுசு மாதிரி உள்ளே போய் அதை வெளியே கொண்டு வந்துடும் எண்டமூரி வீரேந்திரநாத்னு ஒரு ரைட்டர் இந்தாளுடைய கதையெல்லாம் வந்து சுசீலா கணக்கு துர்கா அப்படின்ற அம்மா வந்து தமிழில் டப்பிங் பண்ணி எழுதினாங்க நீங்கள் வந்து தமிழில் மட்டும் வீரேந்திரநாத்தினுடைய எழுத்துக்களை படித்தவராக இருந்தால் நீங்கள் படித்ததில் பாதிக்கு மேலே வந்து வீரேந்திரநாத் எழுதுறது கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு வந்து வீரேந்திரநாத் அப்படின்றது ஒரு பிராண்டு அது சுசீலா கணக்க துர்கா வந்து ஊரில் இருக்கிற ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து வீரேந்திரநாத் பேரை போட்டு டப்பிங் பண்ணி காசு பார்த்துருச்சு அது வேற இடம் இந்த வீரேந்திரநாத் இந்த ஆள் வந்து என்னடானா சுஜாதா சுஜாதா அளவுக்கு கூட அந்த நாசூக்கு கிடையாது சுஜாதாவுக்கு இனப்பாசம் போண்டாவில் விஷம் வைக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் பெரிய ஆள் சுஜாதா வீரேந்திரநாதெல்லாம் வந்து சும்மா வேர்ட் ப்ராசஸர் மாதிரி அவ்வளோதான் அதே அந்த ஆள் வந்து ஆடிட்டர் அந்த ஆள் வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி எழுதி போகும் போல் முதலில் சினாப்சிஸ் ட்ராஃப்டிங் அவ்வளோதான் அந்த ஆரம்பத்தில் வந்து சில இது அப்போ வந்து ட்ரெண்ட் இல்லையா நாம் வந்து பார்டரில் இருக்கோம் இப்படி தமிழையும் பார்த்துக்கிடணும் இது தெலுங்கையும் பார்த்துக்கிடணும் ரெண்டு பஞ்சாதிகாரங்களை படிச்சுருக்கேன் படிச்சுருக்கேன் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் படிச்சுருக்கேன் ஸ்டெயிட்டாகவும் படிச்சுருக்கேன் 
எனக்கு அங்கெல்லாம் இப்போ அங்கெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஓவர் என்ன ஓவர் இப்போ செல்ஃப் ஷேவிங் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் நானே ஹேர் கட் பண்ணிக்குவேன் இது கொஞ்சம் அப்டார்மல் இப்போ யாரோ ஒரு சிக்கலக்கிய வாரி அப்படின்னு அவர் பேரை சொன்னால் எனக்கு ஐடியா இல்லையேன்னா அது பரவாயில்ல அதை விட்டு போட்டு ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா ரஜினிகாந்த் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் பூனா நக்கல் இப்போ தான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று பார்த்தேன் இப்போ இந்த ஆள் வந்து என்னடானா பயங்கரமான நக்கல் குடிச்சினேன் என்னவோ இந்த ஆளுடைய கதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் சினிமாக்காரவங்க கெட்டு வச்சுட்ட மாதிரி இப்படியெல்லாம் ஃபீலிங் இவர் வந்து ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணார் அந்த படம் வந்து அந்த காலத்தில் என்ன அந்த காலத்தில் மூணு நாள் போச்சு எங்கள் ஊரில் ஏ சொல்லுவான் என்னது ஓனா நாயை பார்த்தா பார்க்குற நாய்க்கு கேவலம் அந்த மாதிரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் இப்போ முக்கியமான மேட்ரு என்னடான்னா இப்போ நான் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டேன் இந்த எழுத்தாள பயல்கள்லாம் ஒன்றாம் கிளாஸ் மாதிரி இல்லை இப்போது இன்னைய தேதிக்கு என்ன இன்னைய தேதிக்கு நாம் கெத்து தான் என்ன கெத்து தான் நாங்களே ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகும் எப்படி நாங்களே ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகும் தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் எல்லா வெங்காயத்தையும் நாங்களே அமல்படுத்துவோம் இதே ஐம்பத்தோரு வயசெல்லாம் வந்து என்னடானா அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு வயசு மாதிரி இப்போ தான் வயசுக்கு வந்த மாதிரி கணக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த காலத்தில் அதாவது நான் உஞ்ச விருத்தி பிச்சை எடுத்தேன் கோத்து கலைஞன் சொன்ன மாதிரிங்க அந்த காலத்தில் இந்த ஆளுக்கு வந்து நான் ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறேன் என்னென்னு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷன் இருக்குது எனக்கு நீ வந்து இந்த பேக்ட்ராப்பில் இதை நக்கல் அடிச்சு கூட எழுதிக்கும் ஏன்னா இந்த யோசனையெல்லாம் வந்து எவனோ ஒருத்தர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறான் நாடு நாசமாக போகுதுன்னு கூட எழுதிக்க இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவனே போட்டு தள்ளுறவன் தான் ஹீரோன்னு கூட எழுதிக்க எனக்கு வந்து வாய்தா போச்சு என்ன வாய்தா போச்சு நான் அண்ணன்னைக்கு என்னுடைய சோத்துக்கு தேடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் ஆச்சு கண்டில ஆனால் பார்ட்டி எப்படியாப்பட்ட பார்ட்டினா ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பார்ட்டி வேறு யார் லெட்டர் போட்டால் உடனே வந்து அந்த அம்மாவுக்கு லெட்டர் எழுதி வர வச்சு ஒரு ரூமில் தங்கி அந்த ரூமில் அங்கேயே செட் போயிடுச்சு அது பெரிய சீன் அது நம்ம ஆம்பளையாக போயிட்டுமே என்ன பண்ணுறது அது இருக்கட்டும் அதுவாச்சும் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்நெட் யுகம்லாம் ஆரம்பிக்குது இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் பிரபலமாக இருந்தால் கூட சரி அந்த பக்கிக்கெல்லாம் ஒரு மெயிலை ஒன்று அனுப்பி விடுறது இந்த மாதிரி மேட்ரு நான் வந்து நோபடி நீ வந்து சம்படி இதை பற்றி நீ எதனா வந்து ஸ்டெப் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அது வந்து சும்மா இந்த ஜெயலலிதாவுக்கு ஜாதக பலன்லாம் எழுதி அனுப்பிச்சா ஒரு கிட்டிங் கார்டு வச்சு பாருங்கள் ராமர் கோயிலில் சுண்டல் கொடுத்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் கருமம் இந்த பக்கி என்னடா எழுதுறான்னா பதில் இன்னொரு தடவை வந்து நீ மெயில் அனுப்பிச்சா நான் வந்து கமிஷனருக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் இவ்வளவா இவனுங்க ரேஞ்ச் எல்லாம் என்ன இவ்வளவா இவனுங்க ரேஞ்ச் எல்லாம் ஏன் ஸ்பம்மா மார்க் படிச்சு போ அவ்வளோதானே சரி இருக்கட்டான் இந்த வீரேந்திரநாத்துக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழாக இருக்கலாம் அந்த காலகட்டத்திலேயே நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அடா பண்ணாடா பரதேசி நாயே உன் கதைன்னு சொல்லி ஊரா முட்டு கதையெல்லாம் டப்பிங் பண்ணி அந்த சுசீலா கணக்கு பொருள் கல்லா கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அசல் ஆள் யார்னா அதாவது உண்மையிலே அந்த கதையை எழுதினவங்க யார்னா கேஸை போட்டால் நீயும் வந்து ஒரு பார்ட்டி ஆயிடுவ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அது வந்து என்னடா ஆகுதுன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் 
அருணம்மா பேர் என்ன விபர்ணபுரி சுலோச்சனா ராணியே ஒரு எழுத்தாளர் அருணம்மா அந்த அம்மா வந்து வீரேந்திரநாத் மேல கேஸ் போச்சு என் கதையெல்லாம் வந்து தன்னுடைய கதைன்னு சொல்லி குசிலா கணக்கத்தை உருவாக வச்சு டப்பிங் பண்ணி கல்லா கட்டுறாங்க இந்த ஆள் இது வந்து பெரிய ஸ்டோரி இந்த அதாவது என்னடா பகவத்கீதையில் தான் ஒரு ஒரு ஸ்தித பிரஜ்ஞன் ஸ்தித பிரஜ்ஞன் அப்படின்னா என்னடானா பிரஜ்ஞா என்னடா காஷஸ் ஸ்தித அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது வெற்றி கண்டால் வெறி கொண்டு ஆடுவதும் தோல்வி கண்டால் தோண்டு போவதும் இந்த மாதிரி கருமமாக இருக்கக்கூடாது அவன்னா ஸ்தித பிரஜ்ஞன் அவன்னா வந்து குவாலிஃபைடு யோகத்துக்கு இந்த ஆளெல்லாம் வந்து என்னடானா சின்ன வயசில் வறுமை டெக்ஸ்ட் புக்கெல்லாம் வந்து வசதி படைத்தவங்கக்கிட்ட வாங்கி அதை அப்படியே நோட் புக்கில் காப்பி பண்ணி இவர் கட்ட கட்டினாராம் அப்படி அது அந்த வறுமையிலேருந்து வரும்போது என்னடானா ரெண்டு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணுறான் மனுஷன் இப்போ வாஜாரெலாம் வந்து சோத்த போடுவார் நான் சோத்த போடுவார் என்ன நான் பசியாக இருந்தேன் அப்படி இது சில பக்கி என்னடா பண்ணுன்னா இது பசியாக இருந்து வந்திருக்கான் அதனால் ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் பட்டி போட்டு சாவடிக்கும் அந்த மாதிரி இது ஒரு பக்கம் இந்த வீரேந்திரநாத் இந்த ஆள் வந்து கூப்பிட்டு பாருங்க இது நாவல் கேவல் எழுதி அப்படி கொஞ்சம் ஒரு ஃபேம் வருது ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து அந்த ப்ரிண்ட்டு மீடியா தானே அது பெரிய வெங்காயம் ஒரு இது எபிசோடு முடிஞ்சு போகுது படிக்கிறவன் குறைஞ்சிட்டான் நாவல் படிக்கிறவன் அதை விட குறைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த ஆள் வந்து அவ்வளோதான் ஒரு ஆல்கஹாலிக் ஆகிட்டு கிடக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டு அந்த ஆளும் வந்து போனியாவாக இருந்தவன் தான் ஏன்னா அந்த ஆள் பட்டம் படிச்சுட்டு வந்தப்ப இங்கே வந்து சமுதாயத்தில் வந்து அந்த அளவுக்கெல்லாம் பிரச்சனைங்க கிடையாது இருந்துருக்கலாம் வேறு மாதிரி பிரச்சனைகள் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய சைக்கியாட்ரி தேவைப்படலை அதுக்கப்புறம் தேவைப்படுது அவர் கொஞ்சம் லேட் பிக்கப் லேட் பிக்கப் ஆகி இல்லை இந்த இது எதுவுமே இது என்னமோ சொல்கிறானுங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு அது இது அந்த ஆள் வந்து ஃபுல் பிஸி இந்த ஆள் நம்ம ஆள் வீரேந்திரநாத் வந்து லாலா போட்டு ஊந்துக்கிறாரு அதனால் அவன் வந்து ஏம்பா நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப டைட் ஷெட்யூல் ஆகுது நீ சும்மா தண்ணியை போட்டு பத்து கிடக்க லிவர் வீங்கி செக் போயிட போகிறேன் இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு போனானுக்கிறார் அதாவது இந்த பக்கி வாசுதேவ் பக்கி வாசுதேவ் எப்படி பிரபாகர் அப்படிங்கிற யோகாச்சார் யோகம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு அனுப்புகிறார் கோயம்புத்தூருக்கு இங்கே வந்து இவர் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் போர்டை தூக்கிட்டு சொந்த போர்டை மாட்டிக்கிறார் அந்த மாதிரி வீரேந்திரநாத் வந்து வெற்றிக்கு ஏழு படிகள் வெற்றிக்கு பனிரெண்டு படிகள் என்னென்ன நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் சொல்லுவார் என்னடானா முடிந்தவன் சாதிக்கிறான் முடியாதவன் போதிக்கிறான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேவலம் இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து எதுக்கிட ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுனா இந்த மாதிரி பிச்சைக்கார வேலைங்க நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சுற்றி வந்து